আসসালামু আলাইকুম আমি বাংলাদেশি ব্লগার লাকি আপনারা সবাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি মোটামুটি আছি এখন যে ভিডিওটা দিব সেটা হচ্ছে আসলে গতকাল রাতে গতকাল রাতে অনেক রাত পর্যন্ত পানি ধরা হয়েছে বলে একটু ঠান্ডা লেগে গিয়েছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা ভরা মাছ মাছ আর মাছ তো এবার ফ্রিজ একদম খালি করে ফেলেছিলাম আগের যে মাছগুলো ছিল এগুলো কিছু খেয়ে কিছু দিয়ে শেষ করে ফেলেছিলাম কারণ বর বলেছিল এখন থেকে অল্প অল্প মাছ নিয়ে আসব সেটা সাথে সাথে খাবো আবার আনব তো আমি ভেবেছি হ্যাঁ ভালোই হয়েছে এভাবে হলে টাটকা টাটকাই মাছ খাওয়া যাবে ভালো হবে কিন্তু সব সময়ের মতো আমার বর বাজারে গেলে কখনো এটা পারে না ও সব সময় অনেক কিছু অনেক অনেক করে নিয়ে আসে তো আস্তে আস্তে দেখতে থাকেন কি কি নিয়ে আসছে অনেক রকম মাছ এটা ইলিশ মাছ আর হচ্ছে চিংড়ি মাছ এটা দেশি চিংড়ি এই চিংড়িটা সব সময় পাওয়া যায় না এর জন্য মানে বেশি করে নিয়ে এসেছে আর এটা বাজার থেকে কুটে নিয়ে এসেছে সব মাছই বাজার থেকে কেটে কুটে নিয়ে এসেছে আমি শুধু ধুব ধুয়ে আর একদম ভালো করে ধুবো না হালকা ধুয়ে ধুয়ে প্যাকেট করে ফ্রিজে রাখব তো এগুলো করতে করতেই কালকে অনেক রাত হয়েছে আর অনেকক্ষণ পানি ধরাধরি করেছে এই জন্য আসলে একটু ঠান্ডা লেগে গিয়েছে তো আসলে আমার বর বাজারে গেলে ও সব সময় অনেকগুলো করে মাছ নিয়ে আসে ওর যা ভালো লাগে তাই নিয়ে আসে আর সিলেটের এখানে কিন্তু মাছ আসলে অনেক ভালো মাছ পাওয়া যায় অনেক মজার এখানে যেহেতু আশেপাশে অনেক হাওর অনেক একদম টাটকা ফ্রেশ মাছ পাওয়া যায় আমি কিন্তু কখনও বিয়ের আগে মাছ খেতাম না ইলিশ মাছ ছাড়া কিন্তু এখন আলহামদুলিল্লাহ মাগুর মাছ আর পাঙ্গাস মাছ বল মাছ এই মাছগুলো ছাড়া আল্লাহর মতো সব ধরনের মাছই খাই কারণ ওই যে বললাম এখানের মাছগুলার কিন্তু স্বাদ অনেক অন্যরকম খুবই ভালো আসলে বিয়ের পর মানুষের রুচি অনেকটাই চেঞ্জ হয় মানুষ বিয়ের পর বিয়ের আগে থাকে এক রকম বিয়ের পর হয় অন্য রকম আর আমার আগে প্রিয় মাছ ছিল ইলিশ কিন্তু আমার বেবিরা হওয়ার পর এখন আমি ইলিশ মাছটা খেতে পারি না আসলে রুচি চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে এখন ছোটো মাছগুলো ভালো লাগে যে আমি কিন্তু ছোট মাছের ধারে কাছে যেতাম তো এইগুলো দেখছেন পাবদা দেশি পাবদা খুব ভালো পাবদাগুলো পেয়েছে একদম তরতাজা এগুলো কেটে এনেছে আর ওটা হচ্ছে পাঁচ মিশালি তো আমি পাবদা মাছগুলোও হালকা করে ধুয়ে দিয়ে প্যাকেট করে রেখেছি আর বেশি ভালো করে ধুইনি কারণ বেশি ভালো করে ধুলে মাছের সারটা নাকি নষ্ট হয়ে যায় এই জন্য হালকা করে ধুয়েছি ফ্রিজটা যেন গন্ধ না হয়ে যায় আমার ছেলে মেয়েরা আসলে মাছ দেখলে বারবার ছেলে তো ঘুরে ঘুরে এসে এসে দেখছে যে মামনি কি ফিস এনেছে কি মাছ এনেছে তবে ওরা বড় মাছটা দেখতে পায় না কারণ ওই যে আমি মাছ কাটতে পারি না যার জন্য বড় মাছ হোক যে কোনো মাছ আমার বর বাজার থেকে কেটে নিয়ে আসে অনেক সময় দেখা যায় দশ কেজি পনেরো কেজি মাছ বড় ইয়া বড় মাছ কিন্তু ও বাজার থেকে কেটে নিয়ে আসে যার জন্য আসলে আমার বাচ্চারা দেখতে পারে না এটার জন্য আমার মাঝে মাঝে বিশেষ করে গতকাল আসলে খুব আফসোস হয়েছে যে আমি মাছ কাটতে পারি না বলে ওরা বড় মাছ দেখতে পারে না আমার আব্বু ও বাজারে যখন যেত তখন ও আমার আব্বু কিন্তু বড় মাছ একদম আস্ত নিয়ে আসত যেন আমরা দেখতে পাই তো এই যে দেখছেন এগুলো হচ্ছে পাঁচ মিশালি মাছ এখানে পুটি ট্যাংরা আরও অনেক ধরনের মাছ আছে আর এটা কিন্তু হাওড়ের একদম ফ্রেশ মাছ এটা খেতে খুবই স্বাদ আমার তো খুব প্রিয় এই পাঁচ মিশালি মাছটা সবসময় পাওয়া যায় না মাঝে মাঝে উঠে তো আমি ওটা সবসময় বলে রাখি যে আর কোনো মাছ আনেন আর না আনেন কিন্তু পাঁচ মিশালি মাছটা পেলে কিন্তু অবশ্যই নিয়ে আসবেন তো আজকে গতকাল অনেকগুলো নিয়ে এসেছে দেখছেন আমি ধুয়ে ধুয়ে উঠে রাখছি তো যেটা বলছিলাম আমার আব্বু কখনো বড় মাছ নিয়ে আসলে আব্বু নিজেই কাটতেন কারণ বড় মাছ আম্মু কাটতে পারতো না আর আমাদের দেখা তো দেখো কত বড় মাছ আমরাও দেখে খুব খুশি হতাম এগুলো হচ্ছে শিং মাছ এগুলো দেশি শিং মাছ যেগুলো ফার্ম বা ফিশারি শিং মাছ ওগুলো কিন্তু খেতে ভালো লাগে না আর আমাদের বাচ আমার বাচ্চাদের জন্য আমার ঘরে সব সময় বারো মাসই শিং মাছটা আমি রাখি কারণ শিং মাছটা হচ্ছে নিরোগী মাছ এটা কিন্তু খুবই ভালো 
এটা রোগীদের জন্য বা বাচ্চাদের জন্য কিন্তু এটা খুবই ভালো এটা কিন্তু খুব উপকারী অনেকে খায় না আসলে এটা পরিষ্কার করা খুবই কষ্ট এর জন্য অনেকে খায় না কিন্তু আমার হাজব্যান্ড শিং মাছটা ঘষিও নিয়ে এসেছে কেটেও নিয়ে এসেছে শুধু শিং মাছের যে রক সেটা ফেল ফেলে আনেনি এটা ফেলতে হবে এটা হচ্ছে বাইং মাছ দেখছেন তো বাইং মাছটা এখানে ছিলে কাটতে হয় তো ওরা খোসাগুলোও দিয়ে দিয়েছে কারণ অনেকে এই খোসা দিয়ে ভাজি খায় কিন্তু আমি কখনো খাই না তো ওরা বাজারের মানুষ তার জানে না এটা আমি যে খাই না তবে আমি ফেলে না দিয়ে এটা উঠিয়ে রেখেছি আমার বাসায় যে খালা ওনাকে দিয়ে দিব গরিব মানুষ খেতে পারবে এটা হচ্ছে শোল মাছ শোল মাছের মাথাটা কিন্তু অনেক কাটা কাটা এটা কিন্তু হাতে লাগলে মানে হাত কেটে যায় একদম সব দিক দিয়ে কেটে 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 যায় এই কারণে আমি মাছটা শোল মাছের মাথাটা ধরতে আমার খুব ভয় লাগে এটা আমি হালকা একটু পানি দিয়ে ধুয়ে উঠিয়ে রেখেছি এটা পরে পরিষ্কার করিয়ে নিব আর পিসগুলো যেগুলো আছে এগুলো হালকা ধুয়ে প্যাকেট করে নিয়েছি আসলে জীবনটা আস্তে আস্তে খুব সহজ হয়ে যাচ্ছে এখন সব কিছুই কেটে কুটে ফ্রেশ পাওয়া যায় আর এগুলো বাজার থেকে আনে বলে হয়তো একদম কাটা পুরোপুরি পরিষ্কার না তবুও যথেষ্ট ভালো আর স্বপ্ন এগুলোর মধ্যে তো আরও ফ্রেশ পাওয়া যায় কিন্তু স্বপ্ন বা অন্য অন্য বড় বড় স্টোর যেগুলো আছে ওগুলো থেকে আমি মাছটা আনি না মাংস টাংস হলে আনি কিন্তু মাছ সব সময় আমার বর বাজার থেকে নিয়ে আসে কারণ ওখানে ফ্রেশ মাছটা পাওয়া যায় তো দেখুন আসলে আমার বরের কাছে আল্লাহর কাছে হাজার হাজার শুক্রিয়া যে আমার বর আমার কষ্ট বুঝে যার জন্য ও মাছগুলো সব সময় কাটিয়ে আনে জানে আমি মাছ কাটতে পারি না এটা হচ্ছে বল মাছ বল মাছও আমি খাই না আমার জীবনে আমি একবারই বল মাছ খেয়েছি যখন আমার মেয়ে হয়েছিল প্রথম প্রথম তখন মানে অনেকে বলেছিল বল মাছ খেতে তো তখন ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট জীবনের প্রথম আর শেষবার তখনই বল মাছ খেয়েছিলাম খাই না আর এমনকি আগে ঘরে আনতেও দিতাম না বল মাছটা আমাকে ঘেন্না লাগতো কিন্তু বউ হিসেবে সব কিছু বাধা দিয়ে রাখতে পারলো কিন্তু একটা মা কিন্তু সেটা পারে না মারা সব সময় পরাজিতই হয় আসলে এখন আনতে কোনো বাধা নেই কারণ আমার ছেলে মেয়েও কিন্তু বল মাছ এখন খুব পছন্দ করে আসলে বল মাছটা খুব সব সফট হয় তার জন্য ওরাও খায় তো এখন বলি যে বল মাছ ভালো বল মাছ পেলে আনবেন কিন্তু বল মাছটাতে একটা বড় ডিম বের হয়ে গিয়েছে তো আগে মুরব্বীদের মতো শুনতাম যে ডিমালা মাছ কিন্তু খেতে নাকি ভালো লাগে না বল মাছ বিশেষ করে ডিমালা হলে ভালো লাগে না তো এত বড় ডিম আর বল মাছের ডিম দিয়ে কি করে আসলে আমি এটা জানি না আপুর আপনারা কেউ যদি জানেন যে বল মাছের ডিম দিয়ে কি করা যায় তাহলে আমাকে কমেন্টসে একটু বলবেন প্লিজ আমার জন্য ভালো হবে বল মাছ আমরা আমি বেশিরভাগ আসলে ভেজেই খাই আমার হাজব্যান্ড যার জন্য আমি সব বেশিরভাগ ভেজেই দিই আর যেগুলো কয়েকটা পিস আছে যেগুলো নাকি কাটাযুক্ত বেশি কাটাযুক্ত এগুলো আলাদা করে আর যেগুলো নাকি একটু বড় ভালো পিস এগুলো আলাদা করে ভাজার জন্য রাখি তো এই যে দেখুন আমি আলাদা করে ফেলেছি আর এগুলো সব এখন ভাজার জন্য বক্সে করে রাখবো আসলে এত এত মাছ এনেছে যে আমি কীভাবে রাখবো কী রাখবো আমার মাথাও কাজ করছিল না কারণ ওই যে ওই বলেছিল যে অল্প অল্প মাছ আনবো যার জন্য ভেবেছি যে হ্যাঁ অল্প আনবো ওয়ালার মতে ভালো মতোই জায়গা হয়েছে ডিপ ফ্রিজে রেখেছি তো এগুলো আমি ভাজার জন্য উঠিয়ে রাখছি বক্সে বক্সে যে কোনো জিনিস রাখলে কি ইজিলি মানে বের করে ভিজে ইজিলি ছোটানো যায় এই জন্য ভাজার জন্য মাছগুলো আমি সব সময় বক্সে করেই রাখি এখন আসলে এখন এখন দিব রুই মাছ এগুলো হচ্ছে রুই মাছ রুই মাছ আরও অনেক বড় বড় রুই মাছ আনে এবার রুই মাছটা এনেছে আগের থেকে একটু মিডিয়াম তো মানে সব ধরনের যা যা মাছ পেয়েছে সব ধরনের মাছই ও নিয়ে এসেছে তো রুই মাছটা আমি ধুয়ে রাখবো আর রুই মাছের যে মাথা কাটা এগুলো আলাদা রাখি 
এটা মুড়ি ঘন্টা করার জন্য খুব শীঘ্রই রুই মাছের মাথা দিয়ে মুড়ি ঘন্টা করব আর অবশ্যই সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমি আমার মতো করে আসলে মুড়ি ঘন্টা করব এখানে যতগুলো আপুরা ব্লক করে আমি মনে হয় তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেগুন যার খুব একটা গুণ নেই তবে যতটুকু পারি অল্প অল্প করে আসলে পারি যতটুকু পারি আলহামদুলিল্লাহ অনেকের কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে করে তারপরে শিখেছি তো আমার মাছগুলো কিন্তু ধোয়া হয়ে গিয়েছে প্রায় কিন্তু ধোয়া হয়ে গিয়েছে ধুয়ে আমি প্যাকেট করে ফেলেছি অলরেডি এগুলো হচ্ছে শিং মাছ তো শিং মাছটা আসলে এটা আমি এখন রেখে দিব কালকে খালাকে দিয়ে এটা কাটাবো এই জন্য এটা রেখে দিচ্ছি কারণ শিং মাছটা ঘষে এনেছে কেটে এনেছে তবে এটার শিং মাছের মধ্যে একটা রক থাকে সেই রকটা খাওয়া কিন্তু হারাম এর জন্য ওই রকটা বের করে তারপরে আমি এটা প্যাকেট করে রাখব এই জন্য একবারে সবগুলো একটা প্যাকেটে করে রেখে দিচ্ছি পরে এটা কুটিয়ে কাটিয়ে আবার ছোট ছোট প্যাকেট করে রাখব আর আমি সব আসলে ফিশগুলো ছোট ছোট প্যাকেট করে রেখেছি আমার প্রতিদিনে মানে একদিনের হিসাব করে করে রেখেছি যতটুকু করে লাগবে ততটুকু করে এতে করে কিন্তু ঝামেলা কম হয় আর মাছ বারবার ভিজিয়ে ভিজিয়ে নিলে কিন্তু মাছটা নষ্ট হয়ে যায় তো দেখুন ছোট ছোট প্যাকেট যে করেছি কতগুলা প্যাকেট এখানে মানে শেষ আমার আর প্যাকেট হয় না পরে আমি এগুলো পলি ব্যাগে করে কিছুটা রেখেছি আর আমি আসলে ব্যাগ যতগুলাই ব্যাগ হয় এগুলো ধুয়ে সবসময় শুকিয়ে বক্সে করে করে রাখি তো ওই বক আজকে ওই পলিথিন এগুলো ব্যাগগুলো সব কাজে দিয়েছে আমার সব লেগে গিয়েছে আর একটাও নেই নেই তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন পিস করে আসলে রাখি যাতে এক যেদিন যেদিন লাগবে সেদিন বের করে ভিজিয়ে ওই পুরোটা রান্না করে ফেলতে পারবো এটা কিন্তু খুব সুবিধা হয় আর ফ্রিজে যেহেতু এত মাছ রাখা অনেক সময় ভুলে যাই যে আসলে কোথায় কি রেখেছি বা কোন মাছটা কেমন যেমন বাইং মাছটাও ছিল আর শোল মাছটাও ছিল এখন দুই মাছটা কিন্তু একই রকম লাগে আর যখন আইস হয়ে যায় তখন কিন্তু বোঝাও মুশকিল হয়ে যায় আর রান্না বান্না যেহেতু সকালবেলা করি তো তাড়াহুড়া করা হয় দেখা যায় একটা বের করতে গিয়ে আর একটা বের হয়ে যায় এই জন্য আমি ফ্রিজে যখন রাখি সেম মাছ মনে হয় যেটা সেটা আমি লিখে লিখে রাখি আর আমার একটা আলাদা ডায়রি আছে সেটার মধ্যে লিখা থাকে সব সময় যে কোন ফ্রিজে কোন মাছটি কয়টি করে প্যাকেট করা আছে একটি করে নিলে আমি একটি করে কেটে কেটে দেই কমিয়ে কমিয়ে দেই তো এইভাবে করলে আসলে মনে থাকে নইলে মনে থাকে না যে ফ্রিজে কি কি মাছ আছে কোথায় আছে দেখা যায় একটা খা খাচ্ছি সেটাই সবসময় খাওয়া হচ্ছে আর আর একটা খাওয়া হচ্ছে না এর জন্য এখন আমার এই লিখে রাখাতে আমার খুব সুবিধা হয়েছে আসলে যখন আমি ফ্রিজ থেকে বের করবো আগে ভাবি যে কালকে কি রান্নব রান্না করব তো তখন আগে আমি ডায়েরিটা দেখি কারণ আসলে এটা আমাকে করতেই হয় আসলে অবস্থা মানুষকে অনেক কিছু ব্যবস্থা করে দেয় আমার হাজব্যান্ড যেহেতু মানে যখন বাজার করে অনেক বাজার করে ও মাংস আনলেও আনবে অনেক ধরনের মাংস গরু খাসি মুরগি আবার মাছ আনলেও সবসময় এমন অনেকগুলো করে আনে তো ফ্রিজ সবসময় জ্যাম থাকে এই জন্য আমি লিখে লিখে রাখি আমার সুবিধার জন্য কারণ এত কিছু কিন্তু মনে থাকে না এতগুলো মাছ যে এই মাছটা এত প্যাকেট আছে সেই মাছটা এত প্যাকেট আছে তো আপনারাও এই জিনিসটা করে দেখতে পারেন আসলে এটা কিন্তু খুবই উপকারী বেশি চিন্তা ভাবনা করতে হয় না আর আমি রান্নার সবগুলো আইটেম আসলে রাত্রে ভেবে রাখি যেন সকালবেলা আমার চাপ না পড়ে হ্যাঁ এই জন্য রাত্রেবেলা সব ভেবে রাখি সকালবেলা শুধু বের করি আর অনেক সময় মাছগুলো বেশি ভিতরে থাকলে মানে আগের দিন রাত্রে ওগুলো এক প্যাকেট করে এক প্যাকেট বের করে উপরে করে রাখি এতে আমার সময় সকালের সময়টা মানে বাঁচে বাচ্চাদেরকে আমি একটু বেশি সময় দিতে পারি তো এই যে দেখুন আমি এভাবে করে করে মাছগুলো সব প্যাকেট করে করে রাখছি রেখে এগুলো সবই ফ্রিজে রেখেছি এই মাছগুলো সব কমপ্লিট করতে আমার অনেক সময় লেগেছে আসলে প্রায় রাত একটা বেজে গিয়েছিল আর আমার বরের একটাই হচ্ছে যে কোনো দিনে মানে বাজার যেদিন করবে সেদিন যদি টাটকা টাটকা করে দেয় ও খুবই খুশি হয় তো ভাবলাম যে এত কষ্ট করেছে আর একটু কষ্ট না হয় ওনার জন্য করি 
এখানে আমি ভাজার জন্য এই যে দেখুন বল মাছ রুই মাছ দুই ধরনের মাছই রেখে দিয়েছি আসলে আর পলি ব্যাগও নেই আর জায়গাও নেই যার জন্য দুই রকমের মাছই আমি এক বক্সে করে রেখেছি তো যেটা বলছিলাম যে কোনো মাছ ও বাজার করে নিয়ে আসলে ও এ বলে না আমাকে কারণ ভাবে যদি রাগ করি কিন্তু আমি তো বুঝি আসলে টাটকা নিয়ে আসার পর সেটা যদি আমি ওকে সাথে সাথে রান্না করে দেব খুবই খুশি হয় বিশেষ করে ভেজে দিলে তো আমি ওই পাঁচ মিশালি মাছ থেকে অনেকগুলো বড় বড় পুটি মাছ আলাদা করে রেখেছিলাম আর ওখান থেকে পুটি মাছ ওখান থেকে আমি এখানে কতগুলো পুটি মাছ আর ইলিশ মাছ নিয়েছি তো আমি আসলে এই যে আমি এভাবে ফ্রিজ ধুই এভাবে কিন্তু মাছটা ধুলে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি পরিষ্কার হয় ভিনেগার আর লবণ দিয়ে আমি কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখি তো মাছের মধ্যে কোনো ময়লা বা যে মাছের একটা যে একটা গন্ধ অনেকে কিন্তু মাছের গন্ধটা সহ্য করতে পারে না আমিও পারি না যার জন্য আমি একটু ভিনেগার লবণ দিয়ে এখন যেহেতু বেশি রাত হয়ে গেছে আর তাড়াহুড়া বেশিক্ষণ ভিজিয়ে রাখেনি দিয়ে এই সাথে সাথেই করে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি তো ভিনেগার আর লবণ দিয়ে যদি আমি কিছুক্ষণ ফিসটা ভিজিয়ে রাখি তাহলে কিন্তু মাছের যে গন্ধটা সেটা আর থাকে না আর একদম খুব সুন্দরভাবে পরিষ্কার হয়ে যায় তো আপনারা এভাবে মাছ ধুয়ে দেখতে পারবেন কত ইজিলি মাছটা একদম পরিষ্কার হয়ে যায় আর জালিতে মাছ ধুলে ভালো ছোট ছোট মাছ বিশেষ করে জালিতে ধুলে ভালো কোনো আঁশ থাকলে এগুলো একদম চলে যায় ফ্রেশ হয়ে যায় তো আমি এই মাছগুলো ওই মাছগুলো প্যাকেট করে রেখে ফ্রিজে রেখে আমি এই মাছগুলো ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি ভাবলাম সাথে সাথে একটু ভেজে দিই ও খেতে পারবে ভেজে দিলে আর হ্যাঁ সত্যি যখন মানে মাছ ভাজা দেখেছো খুবই খুশি হয়েছে বলেনি যে ভাজো বা কিছু তবে আমি জানি যে টাটকা মাছ আনলে ওকে একটু ভেজে দিলে ও খুবই খুশি হবে কারণ আমাদের জন্যই তোর এত কষ্ট করা অনেক কোন সময় ছিল বাজারে এগুলো কেনা কোটাকাটা করানো আসলে অনেক সময়ের ব্যাপার আর এগুলো তো আমাদের জন্যই করেছে তো ওর জন্য তো একটু কষ্ট করেই যায় তো আমি রাত্রে সাথে সাথে অল্প কিছু মাছ এই যে ভেজে নিয়েছি দেওয়ার জন্য আমি মাছ ভাজাতে হলুদ গুঁড়া মরিচ গুঁড়া লবণ আর ধনে গুঁড়া দিয়ে নিয়েছি দিয়ে হালকা ভেজেছি বেশি করকরা করে ভাজিনি আর আমার হাতে বেশি করকরা ভাজা আসলে হয়ও না বাড়িতে গেলে দেখা যায় যে ওরা যে মাছটা ভাজে একদম করকরা হয় খেতে কিন্তু খুবই মজা লাগে কিন্তু আমি কেন জানে ওইভাবে করকরা করে ভাজতে পারি না তো আমি ভেজে মাছগুলা কিছুক্ষণ উঠিয়ে পেঁয়াজ দিয়ে পেঁয়াজেরটা দিয়ে পেঁয়াজটা ভেজে আবার মাছগুলো ছেড়ে দিয়েছিলাম দিয়ে এটা করলে কিন্তু আসলে মাছ মাছ ভাজাটা একটা অন্যরকম স্বাদ হয় তো আসলে অনেক কাজ হলো অনেক কিছু করলাম অনেক রাত পর্যন্ত করে কিছু টায়ার ছিলাম একটু ঠান্ডাও লেগে গিয়েছিল তো আজকে তোমাদের সবার সাথে শেয়ার করলাম আমার মাছের বাজার তো সবাই আমার জন্য দোয়া করবে আর আমার ভিডিওটি যদি তোমরা প্রথম দেখে থাকো তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে আর যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্টস করবে তো সবাই ভালো থাকবে আমার জন্য বেশি বেশি দোয়া করবে আমিও তোমাদের জন্য দোয়া করবে করব আজকের জন্য এখানেই বিদায় ওকে আল্লাহ হাফেজ